सो फ्रेंड्स नावी लास्ट क्लास यी लेडर क्रियेट मे नोड़क अल्वाडर बैंक निम्हे बेसि इंफार्मेशन गए अरे बैंक अकौंटन क्रियेट मेमेंगे गए रीति ना लेडर्स क्रियेटंत नानु अदेडर्स हिनी अदेडर्सल होव नानु डे अंत को अरे ना ऐनमे अरे लास्ट पार्टी मलटिपल लेडर्सल क्रियेट अंत को इवे नान डे अंत को डिसप्ले अंत को इलेक्टे शो आगे फॉर् एक्सापल नहीं बैंक अकौंट सेलेक्टर निम्बाव बैंक अकौंटी अद्मा डिसप्ले आगते करेन्ट असर्ट्स अंतर करे असर्ट्स यो अद्मा डिसप्ले आगते अरे एक्सापल ऐडर क्रियेट एस बी बैंक अंत नाने एस बी बैंक अकौंटल बरते अंत नानु बरदे अल्वाडरली सो बैंक अकौंट को एस बी ई बैंक शो आगते नान आक्सिस बैंक बढ़ी है आक्सिस बैंक शो आगते सो आ रीति बैंक अकौंट शो आगते बेरे शो आग बट नानी ऐनमे आल ईटम्स क्ली आल ईटम्स क्ली नोड़बू नान ऐन आक्सिस बैंक एस बी ई बैंक विजय बैंक नानु टाइप बट इले नान क्या नान टाइप प्राफिट आ लास नान टाइप ओके बट इ आटोमेटिक बंद अरे नहींजर क्रियेट मेरू क्या मत प्राफिट आ लास् अकौंट अब डीफाटे अब निगे बंद सो इटी ना इन इन ऐन बेो अटेल ऐन नार्मल ऐन क्या मत प्राफिट लॉस बरत नमें कंपनी लॉस आता प्राफिट बंत लास्टली गोत नमें अदे अदादल क्या ऐन आटोमेटिक बंद नहीं कस्टमर हर नहीं दुड इसको अरे वो प्रॉडक्टन सेल में अमौंटन नहीं इसकोती अब क्या इसकोती इन केस नहीं पर्चे मातीर बेरे कंपन पर्चे मातीर अंदक प्रॉडक्टन और क्या यूज मातीर तुम जन क्या यूज मातर इवगिव बंदू नार्मल अरे इंटरनेट बैंकिंगे यूज मतर सो तुम जन बंद क्या यूज मातर अदर इले क्या बंद हाँ शो आगे ऐसे कस्टमर हर होटू नान चक् को कस्टमर हर नान क्या इसको सो अदर क्या आटोमेटिक बंद नानी एस्के एस्के को सो नि गए ऐन ऐन के यूज मातर अंत नानी मत ग्रूप्स होती ग्रूप्स होटू डे अंत को डिसप्ले नानु सूम्ने चिखदे निम्बिड़ी ऐन ऐन यूज मातर अंत बैंक अकौंट बे गायतु ऐन के बैंक अकौंट नहीं यूज मातर अंत सो फ्रेंड्स इले ना बंदू स्वल ना यूज मोदी सो नानु निजी वे हेल्ती आमले नानुगे बंदू लिस्ट अपलोडी अरे गूगल ड्रैवन लिस्ट अपलोडी यदेद बरत लिस्ट के कमेंट बॉक्सल नहीं नोड़बूद ओके सो इव बैंक अकौंट निम्हे गोतु नेक्स्ट ब्रांच आंडिशन निम्हे गोतर यह रीति ब्रांच डिवीशन अंदर गोत क्या आंड अंत क्या अगर निम्हे यू ईजी अन्सतो अद्वन मैं नान हेल्ता क्या आंड क्या आंड अरे ऐन एक्सापल नहीं हुंडली अमौंटिटी निम् कंपनी अरे उंडली अमौंट सेव मीती अब निम्बर अमौंटे अब सो नि इनस्टमेंट में उंडी वर्दाती अमौंटन तक निम् कंपनी इनस्टमेंट आवे क्या हैंड बरत सो उंडली सह क्या हैंडे बरत अदक्स्टू आम इनकम अंत इनकम बंदू नि डैरेक्ट इनकम ब्राकेटल डैरेक्ट अंत इनकम इंडैरेक्ट अंत सो इले बंदू ऐन डैरेक्ट अंतर एक्सापल निम्द कंपनी है अंदक कंपनी मैनुफैक्चर मतर ऐन सो नहीं अलगे डिस्ट्रिब्यूटी आव अदे पेट्रोल फ्यूल पेट्रोल अथवा डीजेल हाकु सो अ डैरेक्ट इनकम ऐन के डैरेक्ट इनकम बरते अमेरेंगे गुत नानी इन फाइव किलोमीटर्स दूर इो प प्रोडक्टन डलवरी पेट्रोल अथवा डीजेल हाकसलो सो अब निम्हे मुंचे गुत हाकसलो इला गाड़ी ओडल सो अब इनडैरेक्ट डैरेक्टन बरते ओके इनकम डैरेक्ट अरे नन गोती डैरेक्ट इनकम बरत सो इंडैरेक्ट ऐन इंडैरेक्ट नन गल खर्च इंडैरेक्ट एक्सपेस ऐन फार एक्सापल इव जियो बंद सो इंत इक्री अंत बट नहीं कंपनी 
ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀರ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಂಗೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದಿದೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಟು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಲೆಡ್ಜರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಆಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೌಚರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
ಕೇಕ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಕೇಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿದು ರೋಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೇಳ್ದ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಕೇಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ವ ಸೊ ಪೀಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎನ್ ಓ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಕೆ ಎನ್ ಓ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೌಸ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೊತೀರಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಥರ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೀಸಸ್ಸು ಸಹ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ ನೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಶೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋನೇ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಂಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ಒಂದು ಫೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫೈ ನೋಡಿ ಫೈ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀ ಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈ ಎನ್ ಓ ಅಂತ ತೊಗೊಂತು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎನ್ ಓ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೇಟು ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಏನಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಂಟರ್ 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 ಅಸೆಪ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಮೌಸ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೌಸ್ ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೌಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೌಸು ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನೇನು ಬರೀತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೌಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಸ್ನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೌಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬನ್ನಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೀವು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಿನ್ನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೌಸ್ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾದರೂ ಫೈವ್ ಮೌಸ್ ಬರ್ಕೊನ್ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೌಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾನಿಟರ್ ಅದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈ ಮಾನಿಟರ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಓನಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ
ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೆನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೊಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಹ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜರ್ನಲ್ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎನೇಬಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ತ್ರೀ ಎಫ್
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫುಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಿಗೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಲರ್ ಈರೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕರೆನ್ಸಿನೂ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನು ಸಹ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಗೆ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎನೇಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಲೋಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ನೋ ಅಂತ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಚಸ್ ಅದು ನೋ ಅಂತ ಇರಲಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಗನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋ ನೋ ಅಂತ ಇರಲಿ ಲಾಸ್ ಎರಡು ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಎರಡು ನೋ ಸೊ ಎಂಟರ್ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿದೆ ಪೇರೋಲ್ ಇನ್ಫೋ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇರೋಲ್ ವಾಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಬರೀ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಜ್ಜರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇರೋಲ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಪೇರೋಲ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಾಚಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನಾನು ನಾನು ಎನೇಬಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್